بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أستك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنبت كريا சகோதரர் அவர்களே தாய்மார்களே நாம் இன்று தப்சீருடைய வகுப்பில் இருக்கின்றோம் சூரா கஹஃபுடைய தப்சீரை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் சூரா கஹஃப் அல் குர்வானிலே நூற்றி அதாவது பதினெட்டாவது வசனமாக இரு அத்தியாயமாக சூறாவாக இருக்கிறது சூரா கஹஃப் அல் குர்வானிலே பதினெட்டாவது சூரா நூற்றி பத்து ஆயத்துகளை உள்ளடக்கிய சூரா இந்த சூறாவின் சிறப்புகளை நாம் சென்ற வாரம் பார்த்தோம் ஹதீஸ்களில் இருந்து சென்ற வாரம் இந்த சூறாவுடைய சிறப்புகளை பற்றி பார்த்தோம் இந்த ஹதீஸ்களை ஷேக் அல்பானி ரஹ்முல்லா அவர்கள் சஹி என்ற தரத்திலே பதிவிட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு சில உலமாக்கள் இது சம்பந்தமாக இதனுடைய சிறப்புகள் சம்பந்தமாக வரக்கூடிய ஹதீஸ்கள் லைஃபான ஹதீஸ்கள் என்று ஒரு சில உலமாக்கர் அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் ஷேக் உசைமீன் ரஹிமுல்லா அவர்களிடத்திலே கேட்கப்படுகிறது சூரா கஹ்ஃப் ஜும்மாவுடைய நாளிலே ஓதுவதை பற்றி அதனுடைய சிறப்பை பற்றி என்ன என்று கேட்கும் பொழுது அவர்கள் ஜும்மாவுடைய தினத்திலே சூரா கஹ்ஃப் ஓதுவது சுன்னா என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அதே போன்று இதற்கான சபபு நுசூல் நாம் சென்ற வாரம் படித்தோம் இதற்கான இந்த சூறா இறங்கப்படுவதற்கான சபபு நுசூல் இதையும் சில அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் இது வந்துட்டு ஆதாரப்பூர்வமற்ற ஒரு செய்தி என்று சொல்லுகிறார்கள் இதையும் நீங்கள் குறிப்பிட்டுக் கொள்ளுங்கள் அப்போ இந்த சூறா காஃபுடைய ஆரம்ப ஐந்து வசனங்களுடைய தப்சீர்களை நாங்கள் சென்ற வாரம் பார்த்தோம் அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் இன்று அந்த ஆறாவது வசனத்தில் இருந்து நாங்கள் இதற்குரிய தப்சீரை நாங்கள் பார்ப்போம் ஷேக் யாசிர் ஃபர்தௌசி அவர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் அதாவது ஒரு பிடிஎஃப் அனுப்பியிருப்பார்ன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஃபைல் உண்டு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பியிருப்பார்ன்னு நினைக்கிறேன் அதில் வந்துட்டு அழகாக தெளிவாக இந்த மாதிரி ஒரு இதோட அனுப்பியிருக்கிறாங்க இது நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நூற்றி இருபத்தெட்டு நூற்றி இருபத்தெட்டு பேஜ் இருக்குது பிரிண்ட் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு மிச்சம் பிரயோசனமாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் அதனுடைய ஆயத்தை போட்டும் ஆயத்துக்குரிய பொருளை போட்டும் திரும்ப தனித்தனியாக ஒவ்வொரு வசனத்தில் ஒவ்வொரு சொல்லுக்குரிய கருத்துக்களையும் தனித்தனியாக போட்டிருக்கிறார்கள் இப்படி ஒன்று இருந்தால் உங்களுக்கு விளங்கி கொள்வது படித்து கொள்வது மிகவும் லேசாக இருக்கும் எனவே முடியுமானவர்கள் அதை எடுத்து கொள்ளுங்கள் இப்போ நாங்கள் ஐந்தாவது வசனத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் ஆறாவது வசன் வசனத்தை இதற்கு முன்னால் 
படித்த வசனங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அல்லாஹு தாலா இந்த திருக்குர்வானை அலமதுல்லாஹில்லதி அன்சல் அலா அபுதிஹில் கிதாப வலம் எஜ் அல்லஹு ஐபஜன் கையிமா அல்லாஹு தாலா இந்த குர்வானை இறக்கினான் அதிலே எந்த விதமான குறைகளையும் அல்லாஹு தாலா ஏற்படுத்தவில்லை அதே போன்று மூமின்களுக்கு நன்மாரம் கூறக்கூடியதாகவும் அவர்களுக்கு நல்ல கூலியை கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது அந்த சுருக்கத்திலே அவர்கள் என்றென்றும் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் அதே போன்று அல்லாவுக்கு மகன் உண்டு என்று சொன்னவர்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யக்கூடியதாகவும் இந்த குர்வான் இருக்கிறது இவைகளை எல்லாம் பற்றியெல்லாம் நாங்கள் படித்தோம் இப்பொழுது பல அல்லக்க பாஹி உன் நப்சக்க அல ஆதாரிஹிம் இல்லம் யுக்மினு பிஹாதல் ஹதீஃபி அசஃபா நபி சல்லாஹூ அலை வல்லம் அவர்கள் தங்களையே மாய்த்து கொள்ள போகிறார்கள் தங்களையே அவர்கள் மாய்த்து கொள்ளக்கூடும் பல அல்லக்க பாகிகுன் நீர் அழித்து கொள்வீர்கள் போலும் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நபியே நீர் உண்மை அழித்து கொள்வீர் போலும் அல ஆசாரிஹிம் அதாவது அவர்களின் அடிச்சுவடுகள் மீது இல்லம் யுக் மினு பிஹாதல் ஹதீசி அசஃபா இந்த இல்லம் யுக் மினு அவர்கள் ஈமான் கொள்ளவில்லை என்பதற்காக வேண்டி உண்மை நீயே அழித்து கொள்வீர் போலும் இருக்கிறது பிஹாதல் ஹதீசி இந்த வேத அறிவுரையின் மீது இங்கே அல்லாஹ் தாலா ஹதீஸ் என்ற எதை சொல்லுகின்றான் இந்த வேத குரானை சொல்லுகின்றான் அசஃபா கவலைப்பட்டு உண்மை நீரை அழித்து கொள்வீர் போல் இருக்கிறது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் எனவே நபி சல்லாஹ் அலிஸ்வல்லம் அவர்கள் சமூகத்தின் மீது அவ்வளவு அக்கறை கொண்டார்கள் சமூகத்தின் மீது நபி சல்லாஹ் அலிவு சொல்லம் அவர்கள் மிகவும் அக்கறை கொண்டார்கள் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே கவலை ஏற்படுத்த ஏற்பட்டு கொண்டார்கள் இந்த மக்கள் இந்த குருவானை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இல்லையே இந்த சத்திய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இல்லையே நேர்வழி பெறுகிறார்கள் இல்லையே என்று நபி சல்லாஹு அலிவு சொல்லம் அவர்கள் மிகவும் கவலைப்பட்டு தங்களுக்குள் மனவேதனை அடைகின்றார்கள் இப்படி இதைத்தான் அல்லாஹு தாலா அங்கே கேட்கின்றான் பல அல்ல கபாஹி உண்டார் நீர் அழித்து கொள்வீர் போலும் நீர் அழித்து கொள்வீர் போலும் நப்சக்க நப்சக்கண்ட உண்மை நப்சக்கண்ட உண்மை அலா ஆசாரிஹிம் அலா ஆசாரிஹிம் என்றா அலாண்டா மீது ஆசாரிஹிம் அவர்களின் அடிச்சுவடுகள் ஆசார் என்று சொல்ற அடிச்சுவடுகள் இல்லம் யுக்மினு இல்லம் யுக்மினுண்டா அவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ளவில்லையானால் இன் வருது இன் லம் லம் யுக் மினுண்டா நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை இன் லம் யுக் மினு அவர்கள் நம்பிக்கை நம்பிக்கை கொள்ளவில்லையானால் உண்மை நீர் அழித்து கொள்வீர்கள் போலும் பிஹாதல் ஹதீசி பிஹாதல் ஹதீசி பிஹாதல் ஹதீசிண்டா இந்த ஹதீசுண்டா இந்த குருவான இந்த வேத நூலை இந்த வேத அறிவுரை நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை என்றால் அசஃபா அசஃபா என்று சொன்னால் கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டு உண்மை நீரை மாய்த்து கொள்வீர் போல் இருக்கிறது என்று அல்லாஹு மாய்த்து கொள்ள போ கொள்வீர் போலும் என்று அல்லாஹு சுபானுஹாலா சொல்கின்றான் இல்லம் யுக் மினு பிஹாத் அல் ஹதீசி அசஃபா அடுத்ததாக அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் இன்னா ஜால்னா இன்னா ஜால்னா மா அலல் அருளி ஜீனத்தல்லஹா இன்னா நிச்சயமாக நாம் ஜால்னா ஜால்னாண்டா ஆக்கினோம் ஆக்கினோம் மா அலல் அருளி பூமியில் இருக்கக்கூடியதை ஜீனத்தன்லஹா ஜீனத்தன் ஜீனாண்டா அழகு ஜீனாண்டா அழகு அழகுக்கு சொல்ற ஜீனத் நல்ல ஜீனத்துன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நல்ல ஜீனத்தான மோம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இப்ப ஜீனத்தன் லஹா அதற்கு எதற்கு லஹாண்டால் பூமிக்கு பூமிக்கு பூமியில் உள்ளவற்றை பூமிக்கு நாங்கள் அழகாக கவர்ச்சியாக நாங்கள் ஆக்கினோம் இந்த பூமியில அல்லாஹு சுபானுஹூ தாலா நிறைய 
கவர்ச்சியானவைகளை அல்லாஹு தாலா வைத்திருக்கின்றான் மரம் செடிகள் கொடிகள் இப்படியாக பூமியிலே மலைகள் அனைத்தையும் அல்லாஹு தாலா பூமியை அழகுபடுத்தக்கூடியதாக பூமியை கவர்ச்சியானதாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் அதே போல பூமிக்கு மேலால் இருக்கக்கூடிய கார்கள் பங்களாகள் ஒட்டகங்கள் குதிரைகள் இவைகளை எல்லாம் அல்லாஹு தாலா கவர்ச்சியாக அல்லாஹு தாலா ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான் ஏன் இப்படியாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் அடுத்ததாக அல்லாஹ் சொல்றான் ஏன் அல்லாஹு தாலா இப்படியாக ஆக்கினான் என்று சொன்னால் லி நபுலுவகும் லி நபுலுவகும் லி நபுலுவகும் என்றா ஆ என்ன உங்களை சோதித்து பார்ப்பதற்காக உங்களை சோதித்து பார்ப்பதற்காக லி நபுலுவகும் அவர்களை நாம் சோதித்து பார்ப்பதற்காக அல்லது ஹலக்கல் மௌத்தவல் ஹயாத்த லி நபுலுவகும் ஐயுக்கும் அஹசனு அமலா ஹயாத்தையும் மௌத்தையும் நான் படைத்தது உங்களில் யார் நல்லமல்கள் செய்கிறார்கள் என்று சோதித்து பார்ப்பதற்காக அப்ப அல்லாஹு தாலா இந்த பூமியிலே இந்த அலங்காரங்களை எல்லாம் வைத்தது ஏன் என்று சொன்னால் உங்களை சோதித்து பார்ப்பதற்காக வேண்டி யார் இந்த அலங்காரங்களுக்கு பின்னால் செல்கிறார்கள் யார் சொத்து செல்வத்துக்கு பின்னால் செல்கிறார்கள் யார் உலகத்துள்ள ஆசாபாசங்களுக்கு பின்னால் செல்கிறார்கள் என்று பரிசோதித்து பார்ப்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹு தாலா வைத்து ஏன் இங்கே சொல்கிறான் ஐயுகும் அஹசனு அமலா அவர்களே யார் நல்ல அமல்கள் செய்கிறார்கள் என்று பார்ப்பதற்காக இந்த பூமியை படைத்து பூமிக்கு மேலால் உள்ள அனைத்தையும் இந்த பூமிக்கு ஜீனாவாக அழகாக ஆக்கி உங்க அவர்களே யார் நல்லமல்கள் செய்கிறார்கள் என்று பரிசோதித்து பார்ப்பதற்காக அப்ப இப்படியான ஒரு சோதனைக்கு மத்தியில் தான் அல்லாஹு தாலா எங்களை படைத்திருக்கிறான் இப்படியான ஒரு சோதனைக்கு மத்தியில் சோதனை நிறந்த பூமிக்கு மத்தியில் அல்லாஹு தாலா எங்களை படைத்திருக்கிறான் உங்களில் யார் நல்லமல்கள் செய்கிறார்கள் என்று அவர்களில் யார் நல்லமல்கள் செய்கிறார்கள் என்று பார்ப்பதற்காக அப்ப இந்த உலகம் எங்களுக்கு ஒரு சோதனையாக இருக்கிறது உலகத்துடைய இன்பங்கள் எங்களுக்கு ஒரு சோதனையாக இருக்கிறது உலகத்துடைய சொத்து எங்களுக்கு ஒரு சோதனையாக இருக்கிறது செல்வம் எங்களுக்கு ஒரு சோதனையாக இருக்கிறது மனைவி எங்களுக்கு ஒரு சோதனையாக இருக்கிறது மக்கள் எங்களுக்கு ஒரு சோதனையாக இருக்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய வாகனம் பங்களாக்கள் இவைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு சோதனையாக இருக்கிறது இவர்கள் யார் நல்ல அமல் நல்ல அமல் என்று சொன்னால் அதிகமாக அமல்கள் செய்வதல்ல அதிகமாக அமல்கள் செய்வதல்ல இதை அல்லாஹு தாலா பார்க்கிறான் என்று சொன்னால் யார் நபி சல்லாஹு அலி வல்லம் அன்னவர்கள் எப்படி அமல் செய்ய சொன்னார்களோ நபி சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்கள் எப்படி காற்றி தந்தார்களோ அதன் பிரகாரம் யார் ஈமானோடு இஹ்லாசோடு தக்குவாவோடு இத்திபா ரசூலோடு யார் அமல்கள் செய்கிறார்கள் என்று பரிசோதிப்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹு தாலா இந்த பூமியை படைத்து அந்த பூமியை அலங்காரமானதாக அல்லாஹு தாலா ஆக்கியிருக்கிறான் மேலும் அல்லாஹ் சொல்கிறான் மேலும் நிச்சயமாக நாம் அந்த பூமியிலே இருக்கக்கூடியவைகளை நாங்கள் ஆக்குவோம் நாங்கள் ஆக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் சொன்னால் சயீதன் ஜுருசான் சொன்னா ஒரு புட்புண்புகள் எதுவுமே இல்லாததாக இந்த பூமியை நாங்கள் ஆக்க இருக்கின்றோம் லா என்பித்து ஒலா என் தபி ஒபிஹி அதில் எந்த தாவரங்களும் வராது இப்ப தாவரங்கள் நிறைந்த அழகான காட்சி உள்ளதாக பசுமையானதாக அல்லாஹு தாலா இந்த பூமியிலே உள்ளவைகளை அல்லாஹ் ஆக்கி இருக்கிறான் ஆனால் பின்னால் நாங்கள் அதை ஆக்குவோம் ஜுருசன் சயீதன் ஜுருசா அதில் எந்த புட்பூண்டுகளும் வராமல் ஒரு பாலைவனத்தை போன்று நாங்கள் அதனை ஆக்குவோம் என்று அல்லாஹு சுபானு தாலா சொல்லி சொல்லுகின்றான் அதாவது இந்த துனியாவை அல்லாஹு தாலா இலக்க செய்து விடுவான் இந்த துனியாவிலே இருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் அல்லாஹு சுபானு தாலா இந்த இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஜீனாக்களையும் அல்லாஹு சுபானு தாலா அப்படியே அழித்து விடுவான் அடுத்ததாக அல்லாஹ் கேட்கின்றான் அம் ஹசிபுத்த இரண்டுவாசிகள் இருக்கிறார்கள் ஒன்று யார் 
இப்பொழுது நாங்கள் படிக்க போகக்கூடிய இந்த கஹுவாசிகள் குகைவாசிகள் இன்னொரு செய்தியும் இருக்கிறது ஆ மூன்று பேர் மாட்டிக்கொண்ட அந்த குகைவாசிகள் அதுவும் ஒன்று இருக்கிறது இந்த இப்பொழுது நாங்கள் படிக்கப்படக்கூடிய கஹுவாசிகள் அது இப்பொழுது நாங்கள் படிக்கப்பட போகக்கூடிய ஒரு கூட்டம் அம் ஹசிபுத்த அம் ஹசிப்தா என்ன நீங்கள் நினைத்து நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா அம் ஹசிபுத்த அம் என்று சொன்னா கேள்வி ஹசிப்த ஹசிபுத்த என்றா நீங்கள் எண்ணுகிறீர்களா அன்ன அஸ்ஹாபல் கஹபி அன்ன அஸ்ஹாபல் கஹபி இந்த நிச்சயமாக இந்த குகைவாசிகள் ஒர் ரக்கீமி கல்வெட்டுக்காரர்கள் கல்வெட்டு இந்த ரக்கீம் என்பதற்கு பல கருத்துகள் முஃபசிரீன்கள் சொல்கிறார்கள் ரக்கீம் என்று சொன்னால் அந்த குகைவாசிகள் தங்கிய அந்த பகுதி அல்லது அந்த குகைவாசிகளுடைய அந்த அங்கே பதியப்பட்டு தொங்கவிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய பலகை அல்லது அங்கே அந்த கல்லிலே வெட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கல்வெட்டு அடையாளம் இப்படியாக பல இதை சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் இந்த சஹாபுல் காஃபும் ரக்கீம் என்று சொல்லக்கூடியதும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது வேறு வேறு கூட்டங்கள் கிடையாது எனவே இந்த அஸ்ஹாபுல் கஹஃபையும் ரக்கீமையும் நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறீர்களா கானூமின் ஆயாத்தினா எங்களுடைய அத்தாட்சிகள் நின்றும் அஜப மிக பெரும் ஆச்சரியமானது என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா என்று அல்லாஹு சுபானா கேட்கின்றான் ஆம் அந்த கஹுவாசிகளுடைய செய்தி அது ஒரு ஆச்சரியமான செய்தியாக இருக்கிறது அந்த கஹுவாசிகளில் அந்த வாலிபர்களை அல்லாஹு தாலா பாதுகாத்தது அவர்களை தூங்க வைத்தது அவர்களை பிரட்டி பிரட்டி படுக்க வைத்தது அவர்களுடைய அந்த வாயிலே நாய் இருந்தது இவைகளெல்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா கேட்கின்றான் இது ஆச்சரியமா இல்லை இதை விடவும் ஆச்சரியங்கள் இருக்கின்றன ஐ லெய்ஸ் அம்ருஹும் அஜீபன் ஃபி குதுரத்தினா சுல்தானினா எங்களுடைய அதிகாரத்தில் எங்களுடைய சக்தியில இதுவெல்லாம் நத்திங் இதுவெல்லாம் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் கிடையாது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் எங்களுடைய குதிரத் எங்களுடைய சக்தியிலே இவைகளெல்லாம் ஒரு மிக பெரும் அத்தாட்சி கிடையாது ஆனால் அல்லாஹு தாலா வானங்களை படித்திருக்கிறான் பிரமாண்டமான வானம் எந்த விதமான தூண்களும் இல்லாமல் படித்திருக்கிறான் பூமி அல்லாஹு தாலா படித்திருக்கின்றான் அந்த பூமிகளுக்கு முளையாக அல்லாஹு தாலா மலைகளை அல்லாஹு தாலா படைத்திருக்கின்றான் அதே போன்று இரவு பகல் மாறி மாறி வர செய்கின்றான் அதே போன்று சூரியனை அல்லாஹு சுபானு தாலா உதிக்க செய்கின்றான் சந்திரன் வருகின்றது நட்சத்திரங்கள் வருகின்றது இது போன்று மேலும் நிறைய ஆயாத்துகள் அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன இந்த கஹுவாசிகளுடைய செய்தியை நீர் ஒரு அத்தாட்சியாக ஒரு அஜபாவாக நீர் நினைக்கிறாயா என்று அல்லாஹு தாலா கேட்கின்றான் உண்மையிலே அல்லாஹு தாலாவுடைய குதிரத் அல்லாஹு தாலாவுடைய வல்லமை இதை விட மிக பெரும் வல்லமைக்குரியவனாகத்தான் அல்லாஹ் இருக்கிறான் என்று அல்லாஹ் இதன் மூலமாக எமக்கு உணர்த்துகின்றான் அடுத்ததாக அல்லாஹ் சொல்கின்றான் இது அவல் ஃபித்தியத்து இலல் கஹஃபி அந்த அம் ஹசிபுத்த அன்ன அஸ்ஹாப் அல் கஹஃபி வர் ரக்கீமி கானூமின் ஆயாத்தினா அஜபா அதற்கு அம்ம என்று சொன்னால் வினா எழுத்து அம்ம என்று சொன்னால் கேள்வி எழுத்து ஹசிபுத்த நீர் எண்ணுகிறீரா அன்ன அஸ்ஹாபல் கஹபி நிச்சயமாக குகைவாசிகள் வர் ரக்கீமி கல்வெட்டுக்காரர்கள் கானூ அவர்கள் உள்ளனர் மின் ஆயாத்தினா அத்தாட்சிகளில் இருந்தும் அஜபா ஆச்சரியமானவர்களாக நீர் அவர்களை எண்ணுகிறீர்களா என்று அல்லாஹு தாலா கேட்கின்றான் இது அவல் ஃபித்தியத்து இலல் கஹஃபி இது அவல் ஃபித்தியத்து அந்த ஃபித்தியத்துன்னு சொன்னால் ஃபித்தியத்துன்னு வாலிபர்கள் ஃபத்தான்னு சொன்னால் ஃபத்தன் என்றா வாலிபர் அதனுடைய பண்பு தான் ஃபித்தியா இது அவா அவான்னு சொன்னால் அவா இது அவல் இது அவல் ஃபித்தியத்து இது அவள் அவர்கள் உள்ளே சென்றது ஒதுங்கிறது அவர்கள் இது அவள் ஃபித்தியத்து இலல் கஹஃபி அந்த குகைக்குள் அவர்கள் தஞ்சம் புகுந்த பொழுது ஃபகாலு அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த வாலிபர்கள் சொன்னார்கள் ரப்பனா எங்கள் இறைவா ஆத்தினா எங்களுக்கு தருவாயாக அருள்வாயாக ஒரு அழகான ஒரு துவா ரப்பனா ஆத்தினா 
மில்லு துன்க மில்ல துன்க உன்னிடத்தில் இருந்தும் மில்ல துன்க உன்னிடத்தில் இருந்தும் ரஹ்மதன் அருளை தருவாயாக வஹய் லனா வஹய் லனாடா எங்களுக்கு நீ லேசாக ஆக்குவாயாக சுலபமாக ஆக்குவாயாக மின் அம்ரினா எங்களுடைய எங்களுடைய காரியத்தில் இருந்தும் எங்களுடைய அம்ரு சொன்னால் காரியம் எங்களுடைய காரியத்தில் இருந்தும் நீர் லேசாக்குவாயாக ரஷதா நேரான பாதையை நீ ஆக்குவாயாக என்று இந்த வாலிபர்கள் குகைக்குள்ளே சென்று அல்லாவுடத்திலே துவா செய்தார்கள் இந்த வாலிபர்கள் வாழ்ந்த அந்த காலத்திலே ஒரு அரசன் கொடுங்கோல அரசன் அந்த அரசன் அல்லாவுக்கும் மாறு செய்தவன் அவன் இறை நிராகரிப்பாளனாக வாழ்ந்த ஒரு அரசன் எனவே அப்பொழுது யார் யாரெல்லாம் இறை நம்பிக்கை கொள்கிறார்களோ அல்லாவை ஈமான் கொள்கிறார்களோ அவர்களையெல்லாம் தண்டித்து வேதனை செய்து கொண்டிருந்த ஒரு காலம் ஈமானோடு வாழ முடியாத ஒரு காலம் அப்படியான ஒரு கொடுங்கோலனுடைய ஆட்சி காலம்தான் இந்த ஆட்சி காலம் எப்பொழுது எந்த காலத்திலே நடந்தது என்று குறிப்பிடப்படவில்லை சில முஃபசிரீன்கள் சொல்கிறார்கள் இது ஈசா அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு பிறகு இன்னும் சிலர் சொல்கிறார்கள் ஈசா அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு முன்பு மூசா அலை இஸ்லாம் அவர்களுக்கு பின்பு இப்படியாக பல கருத்துக்களை சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் இதிலே குறிப்பாக எந்த காலம் எந்த இடம் எதுவுமே கூறப்படவில்லை இந்த கஹுப்வாசிகள் இந்த கஹுப் இந்த குகை எங்கே இருக்கிறது எந்த இடத்திலே இருக்கிறது எந்த நாட்டிலே இருக்கிறது இது எந்த காலத்திலே நடந்தது என்பது குறிப்பாக கூறப்படவில்லை அந்த குகைகளை சில அறிஞர்கள் சில சில அடையாங்களை வைத்து ஓர் இடங்களை சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் குறிப்பாக இங்கும் இது எந்த இடம் எந்த காலம் என்பது குறிப்பிடப்படவில்லை இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய பாடங்களை படிப்பினைகளை தான் நாம் படிப்பினையாக பெற வேண்டும் இந்த செய்தியிலே நூற்றி இந்த கிதாபிலே நூற்றி பத்து ஃபாயிதாக்கள் படிப்பினைகள் பிரயோஜனங்கள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அந்த நூற்றி பத்து பிரயோஜனங்களும் இந்த சூறாவுக்குரிய முழுமையான தப்சீரை படித்ததன் பிறகு நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் அது எங்களுக்கு இலகுவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் அதனால் முதலிலே நாங்கள் இதற்குரிய அந்த தப்சீரை முழுமையாக படித்துவிட்டு அந்த ஃபாயிதாக்களை பார்ப்போம் எனவே இப்படியான அந்த கொடுங்கோல் அடையாளங்கள் சரியாக எங்கேயும் சொல்லப்படவில்லை இந்த இடத்துல தான் இப்படி தான் என்று சொல்லி குறிப்பாக சொல்லப்படவில்லை இந்த குகைவாசிகள் இந்த இடம் தான் என்று சொல்லி சொல்லப்படவில்லை அதனால் எங்களுக்கு வந்துட்டு அது ஆமாம் உறுதியாக சொல்லப்படவில்லை அது முக்கியமல்ல அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய செய்திகள் படிப்பினைகள் அதை நாங்கள் பார்ப்பது எங்களுக்கு கடமையாக இருக்கிறது எனவே அந்த வாலிபர்கள் இந்த அரசனுடைய கொடுமை தாங்க முடியாமல் அந்த குகைக்கு செல்கிறார்கள் ஈமானோடு ஈமானுக்கான ஒரு தியாகம் நாங்கள் ஆரம்பத்திலே படித்தோம் தானே சென்ற வாரம் படித்தோம் தானே இது ஒரு ஈமானுக்குரிய சோதனை ஈமானோடு வாழக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு வரக்கூடிய சோதனை இப்படியாக பல சோதனைகள் வரும் அரசியல்வாதிகளின் மூலமாக சோதனை வரும் நாட்டை ஆளக்கூடியவர்களின் மூலமாக சோதனைகள் வரும் பணம் படைத்தவர்களின் மூலமாக சோதனைகள் வரும் இந்த ஈமானுக்கு பல வழிகளில் இருந்து சோதனைகள் வரும் அப்படியாக வந்த ஒரு சோதனை தான் இந்த பித்தியாக்களுக்கு இந்த வாலிபர்களுக்கு வந்த சோதனை தான் இந்த அரசனின் மூலமாக வந்த சோதனை எனவே ஈமானை விட்டு விடாமல் ஈமானிலே உறுதியாக இருந்து அந்த குகைக்குள்ளே அவர்கள் தஞ்சம் புகிறார் புகிறார்கள் அங்கே தஞ்சம் புகுந்தவுடனே இந்த கஹுப்பு என்று சொன்னால் அது விசாலமானது குகை இந்த குகை விசாலமானது பலருக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய இருக்க முடியுமான ஒரு இடம் தான் கஹுப்பு என்று சொல்லக்கூடியது எனவே அங்கே இவர்கள் தஞ்சம் புகு புகுகிறார்கள் தஞ்சம் புகுந்துவிட்டு அல்லாவிடத்திலே துவா செய்கிறார்கள் அல்லாவிடத்திலே இருக்கரம் ஏந்தி அவர்கள் அல்லாவிடத்திலே கேட்கிறார்கள் ரப்பனா எங்கள் இறைவா இறைவா ஆத்தினா நீ எங்களுக்கு தருவாயாக மில்ல துன்க உன்னிடத்தில் இருந்தும் ரஹ்மா அருளை நீ தருவாயாக என்று கேட்டுவிட்டு கேட்கிறார்கள் வஹை லனா மின் அம்ரினா ரஷதா யா அல்லா எங்களுடைய காரியத்தை நீ இலகுவாக்குவாயாக எங்களுடைய காரியத்தை நீ இலகுவாயாக்குவாயாக எங்களுக்கு நீ நேரான பாதையை காண்பிப்பாயாக அவர்கள் அந்த குகைக்குள்ளே செல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவருடைய ஈமான் எப்படி இருக்கும் அந்த குகைக்குள்ளே சென்றார்கள் என்றால் அவருக்கான உணவுகள் அவர்களுக்கான குடிபானங்கள் அவருடைய அன்றாட வாழ்க்கைகள் எப்படி இருக்கும் 
அவர்களுக்கு உண்ண முடியாமல் குடிக்க ஒன்றும் இல்லாமல் இறந்து விடுவார்கள் மரணித்து விடுவார்கள் ஆனால் அந்த வாலிபர்கள் அல்லாவிடத்திலே துவா செய்கிறார்கள் இந்த இஸ்லாத்திற்கு இஸ்லாமிய வளர்ச்சிக்கு முதுகெலும்பாக இருந்தவர்கள் எல்லாம் வாலிபர்கள் தான் இஸ்லாமிய வரலாறுகளை புரட்டி பார்த்தால் நிறைய வாலிபர்கள் தான் இஸ்லாத்திற்கு இஸ்லாமியுடைய வளர்ச்சிக்கு அவர்கள் முதுகெலும்பாக இருந்திருக்கிறார்கள் ரசூலுல்லாவுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தார்கள் அபூபக்கர் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் அவர்கள் வாலிபர்களாக இருந்தார்கள் உமர் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் மொசாபி பின் உமேர் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் அலி பின் அபீத் அலி பின் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் இப்படியாக நிறைய அந்த சஹாபாக்கள் எல்லாம் தங்களுடைய வாலிப வயதில் முப்பது வயது முப்பத்தி ஐந்து வயது முப்பத்தெட்டு வயது இப்படியான அந்த வாலிப வயதுடையவர்கள் தான் இஸ்லாமிய வளர்ச்சியிலே அவர்கள் மும்முரமாக இருந்தார்கள் எனவே இந்த வாலிபர்கள் அந்த குகைக்குள்ளே சென்று அல்லாவிடத்திலே துவா செய்கிறார்கள் ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم الله تعالى ينسي هنران اندى وني إيمان كوند ورغلي الله وي وسواسم كوند ورغلي الله وين ميدي نمبيكي كوند ورغلي الله تعالى يبدي پاد كاكران அந்த குகையில் இருந்து அந்த காவிரி இடத்தில் இருந்து அந்த கொடுங்கோல அரசன் இடத்தில் இருந்து அல்லாஹ் எப்படி பாதுகாக்கிறார் அல்லாஹின் மீது உண்மையான உறுதியான நம்பிக்கை நாங்கள் வைத்தோம் என்றால் அல்லாஹ் எப்படி எங்களுக்கு உதவி செய்வான் என்ற பாடத்தை புகட்டக்கூடிய செய்தித்தான் இந்த செய்தியாக இருக்கிறது அவர்கள் உலகத்திலேயே எந்த நோக்கும் அவருடைய உள்ளத்திலே வரவில்லை எந்த சிந்தனையும் அவர்களுக்கு வரவில்லை இது நடக்குமா நடக்காதா என்ற எந்த சந்தேகம் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே வரவில்லை அல்லாவின் மீது பரிபூர்ணமான நம்பிக்கை வைத்தார்கள் அல்லாவின் மீது பரிபூர்ணமான தவக்குலை வைத்தார்கள் இந்த தவக்குள் ஒரு மூமியனுடைய உள்ளத்திலே வர வேண்டும் எந்த சோதனைகள் வந்தாலும் எந்த வேதனைகள் வந்தாலும் அல்லாஹ் எங்களை பாதுகாப்பான் ரசூல் உல்லா இ சல்லாஹ் அலுசன் அவர்களும் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்களும் கோயிலே இருக்கும் பொழுது அபுபக்கர் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் பயந்தார்கள் அஞ்சினார்கள் அந்த நேரத்தில் என்ன சொன்னார்கள் ரசூல் உல்லா லா தஹன் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அல்லாஹு தாலா எங்களோடு இருக்கிறான் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களையும் அவர்களுடைய சமூகத்தையும் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்ட சமூகத்தையும் பிரானும் பிரானுடைய பட்டாளம் அடித்து விரட்டி வரக்கூடிய சந்தர்ப்பத்திலே அந்த சமூகம் என்ன சொன்னார்கள் நைல் நதிக்கு முன்னால் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் நடுவிலே இருக்கிறார்கள் பின்னால் பிரானும் பிரானுடைய பட்டாளமும் வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்நாள் அமுதுரகூன் நாங்கள் மாட்டிக்கொண்டு விட்டோம் வசமாக நாங்கள் மாட்டி விட்டு மாட்டிக்கொண்டு விட்டோம் எங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு யாரும் இல்லை எங்களை இந்த காவிர்கள் கொன்று விடுவார்கள் என்ற ஒரு அச்சத்தோடு கொள்ளும் சொல்லும் பொழுது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் இன்ன ரப்பி சயஹுதீன் நிச்சயமாக என்னுடைய ரப்பு எங்களுக்கு வழி காட்டுவான் எங்களுக்கு உதவி செய்வான் அல்லாஹு தாலா எப்படி அந்த மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் அவர்களை ஏற்றவர்களுக்கும் அல்லாஹ் அந்த பாதைகளை திறந்து கொடுத்தான் இப்படியாக ஒரு மூமினுடைய ஈமான் உறுதியாக பலமாக இருக்க வேண்டும் என்ற பாடத்தை இது படிப்பாட்டுகின்றது எனவே இந்த வாலிபர்கள் அல்லாவின் மீது பரிபூர்ணமான நம்பிக்கை வைத்து அந்த குகைக்குள்ளே சென்று விட்டு அல்லாவிடத்திலே துவா செய்கிறார்கள் அல்லாஹ் எப்படி அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறான் என்றால் நாம் அடித்தோம் நாம் அடித்தோம் அல ஆதானிஹிம் அவர்களுடைய காதுகளின் மீது உதுன் என்று சொன்னால் காது ஆதான் என்று சொன்னால் அதனுடைய பண்பு காதுகளின் மீது நாம் அடித்தோம் நாம் உறக்கத்தில் அவர்களை ஆழ்த்தினோம் அவருடைய காதிலே வந்துட்டு எந்த சத்தமும் கேட்காமல் நாம் அந்த காதை ஆக்கினோம் ஏனென்றால் ஒரு மனிதன் தூங்கினால் அவன் எப்பொழுது விழிப்பான் என்று சொன்னால் அவனுடைய காதிலே ஒரு சத்தம் கேட்டால் தான் அவன் விழிப்பான் அவனுடைய கண்ணுக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அவன் தூங்கி கொண்டிருப்பான் தூங்கி கொண்டிருப்பான் கண்ணுக்கு முன்னால் போய் நாங்கள் எதையாவது காட்டினோம்னு சொன்னால் அவன் விழிப்பானா 
எது எதையெல்லாம் காட்டுறோம் தூங்கி கொண்டிருக்கிறான் அவனை விழிப்பாட்டணும் சொல்லி நாங்க கண்ணுக்கு முன்னால் போயிட்டு அதை காட்டுறோம் இதை காட்டுறோம் விழிப்பானா இல்ல அப்ப இந்த தூக்கத்துக்கும் காதுக்கும் தான் தொடர்பு இருக்கிறது அல்லாஹ் முத்தாலா சொல்கின்றார் அதே போன்று நாம் அவனுடைய காதிலே போய் கத்தினோம் என்றால் உடனே எழுந்து விடுவான் அல்லது காதுக்கு பக்கத்திலே கொண்டு போய் ஏதாவது தட்டினோம் என்று சொன்னால் உடனே எழுந்து விடுவான் எனவே தான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் ஆதானிஹிம் அவருடைய காதின் மீது நாம் அடித்து விட்டோம் நாம் உறக்கத்தில் அவர்களை ஆழ்த்தி விட்டோம் பில் கஹபி அந்த குகையிலே அந்த குகையிலே அது அத சினீன அததா சினீன அததா என்று சொன்னால் என்னப்பட்ட பல ஆண்டுகள் நாம் அந்த கஹபிலே அந்த குகையிலே நாம் அவர்களை தூங்க செய்தோம் எத்தனை வருட காலமாக தூங்க செய்தான் அல்லாஹு தாலா சுமார் முன்னூறு ஆண்டு காலம் அந்த குகையிலே அவர்களை அல்லாஹு தாலா தூங்க செய்து விடுகின்றான் சுபஹான் அல்லா சும்ம பாசுநாகும் சும்ம பாசுநாகும் பிறகு நாம் அவர்களை பாசுனா என்று சொன்ன என்ன சும்ம பாசுநாகும் பிறகு நாம் அவர்களை எழுப்பினோம் நாம் அறிவதற்காக இரு பிரிவினர்களில் யார் அஹசா மிக சரியாக கணக்கிடுகிறார்கள் என்று அறிவதற்காக லிமா லபிசு அமதா அவர்கள் தங்கியிருந்த காலத்தை இரு பிரிவினர்களில் இருந்து யார் சரியாக அறிகிறார்கள் என்று பார்ப்பதற்காக வேண்டி அந்த தூக்கத்தில் இருந்து நாம் அவர்களை எழுப்பினோம் அல்லாஹு தாலா அங்கே அந்த தூங்கிக் கொண்டிருந்த அவர்களை அல்லாஹு சுபானு தாலா அந்த தூக்கத்தில் இருந்து எழுப்பாட்டுகின்றான் அறிவிக்கின்றோம் பில் ஹக்கி பில் ஹக்கி என்று சொன்னால் உண்மையை கொண்டு இன்னமும் நிச்சயமாக அவர்கள் பித்தியத்துண்டா இளைஞர்கள் ஆமனு பிரபிஹிம் அவர்களுடைய ரப்பின் மீது அவர்கள் ஈமான் கொண்டார்கள் அத்தகையவர்களுடைய இந்த செய்தியை உண்மையை கொண்டு நாம் உமக்கு அறிவிக்கின்றோம் அவர்கள் அல்லாவை ஒருமைப்படுத்தினார்கள் அல்லாவே அவர்கள் ஈமான் கொண்டார்கள் வசிதினாகும் ஹுதா அவர்களுடைய ஈமானை நாம் என்ன செய்தோம் குறையும் கூடும் ஆனால் அந்த வாலிபர்கள் அல்லாவின் மீது கொண்ட அந்த நம்பிக்கையின் காரணமாக ஈமானின் காரணமாக அவருடைய ஈமானை அவருடைய நேர்வழியை நாம் அவர்களுக்கு அதிகப்படுத்தினோம் அரசனுக்கு முன்னால் அச்சம் இல்லாமல் பயம் இல்லாமல் அந்த அரசனுக்கு முன்னால் கொடுங்கோல அரசனுக்கு முன்னால் அவர்கள் பேசுகிறார்கள் அதைத்தான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நாம் வலுப்படுத்தினோம் நாம் வலுப்படுத்தினோம் உறுதியாக்கினோம் அடா குழுபிகம் அவருடைய உள்ளங்கள்ல இது காமு அவர்கள் எழுந்தார்கள் அரசனுக்கு முன்னால் எழுந்து அந்த வாலிபர்கள் சிறு கூட்டத்தினர்களாக இருக்கிறார்கள் அந்த வாலிபர்களை அந்த அரசன் கொடுமைப்படுத்துவான் என்று தெரியும் ஆனால் அல்லாவின் மீது உண்டான நம்பிக்கையின் காரணமாக அல்லாவின் மீது உண்டான அச்சத்தின் காரணமாக அந்த ஈமானின் உறுதியின் காரணமாக அரசனுக்கு முன்னிலையில் அவர்கள் எழுந்து அவர்கள் சொன்னார்கள் ஃபகாலு அவர்கள் சொன்னார்கள் ரப்புனா ரப்பு சமாவாத்தி வல்லார் 
எங்களுடைய ரப்பு ரப்பு சமாவாதி வல் அருள் வானத்துடைய பூமியுடைய ரப்பு கடவுளை நாங்கள் அழைக்க மாட்டோம் நீங்கள் அழைக்கக்கூடிய தெய்வங்களை நாம் அழைக்க மாட்டோம் நீங்கள் வணங்கக்கூடிய சிலைகளை நாங்கள் அழைக்க மாட்டோம் இந்த வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த ரப்புத்தான் எங்களுடைய அல்லா என்று அந்த வாலிபர்கள் சொன்ன நேரத்திலே அவருடைய ஈமானை நாங்கள் அதிகரிக்க செய்தோம் லக்கது குல்னா இதன் ஷத்தா நாங்கள் அவ்வாறு சொன்னோம் என்று சொன்னால் அவ்வாறு நாங்கள் அழைத்தோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் அல்லாத இலாகளை கடவுள்களை நாங்கள் அழைத்தோம் என்று சொன்னால் ஐ பாத்திலா அது பாத்திலானது அது பொய்யானது அது அழியக்கூடியது எனவே நாம் அந்த அல்லாஹ் அல்லாத இலாகளை ஒருபோதும் நாங்கள் அழைக்க மாட்டோம் என்று அந்த வாலிபர்கள் சொன்ன சந்தர்ப்பத்திலே அவர்களுடைய ஈமானை நாங்கள் அதிகரிக்க செய்தோம் என்று அல்லாஹ் சுமஹான பார்த்துள்ள <laughs> உலகத்தில் உறுதியாகிவிடுகின்றான் <laughs> எப்பொழுது நாங்கள் அல்லாவின் மீது உண்மையான ஈமான் கொள்வோமோ அப்பொழுது அல்லாஹு தாலா எங்களுடைய உள்ளத்திலே எங்களுடைய கல்பிலே அந்த ஈமானை அதிகரிக்க செய்து விடுவான் எங்களுடைய உள்ளத்திலே தடுமாற்றம் இருந்தார் எங்களுடைய உள்ளத்திலே சந்தேகம் இருந்தால் அல்லாஹ் இது தருவானா இது செய்ய முடியுமா இது நடக்குமா இது நடக்காதா என்று நாங்கள் கேள்விக்குறியாக உள்ளத்திலே எழுப்பிக் கொண்டிருந்தோம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய ஈமானிலே தடுமாற்றம் இருக்கிறது அல்லாவின் மீது உண்டான நம்பிக்கையிலே தடுமாற்றம் இருக்கிறது அல்லாவின் மீது முழுமையாக நம்பிக்கை வைத்து எந்த ஆட்சி அதிகாரிக்கும் சக்தி கிடையாது எந்த சொத்து செல்வத்திற்கும் சக்தி கிடையாது யாருக்கும் எந்த சக்தியும் கிடையாது அனைத்தின் மீது மாற்றல் படைத்தவன் அல்லாஹ் அவனுடைய நாற்றமின்றி அணுகும் அசையாது என்ற ஈமான் ஒரு மூவினுடைய உள்ளத்திலே உறுதியாக வரும் பொழுது அல்லாஹ் எங்களுடைய உள்ளத்தை அல்லாஹ் உறுதிப்படுத்துகின்றான் எங்களுடைய ஈமானை அல்லாஹு தாலா அதிகரிக்க செய்கின்றான் என்ற பாடத்தை படிப்பினையை இந்த செய்தி எமக்கு சொல்லுகின்றது மேலும் அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் அவர்கள் எங்களுடைய சமூகம் இத்தகது அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் மின் தூனிகி ஆலிஹா அல்லாஹ் அல்லாத அல்லாஹ் அல்லாத தெய்வங்களை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் பையின் அதாவது அவர்களுக்கு தெளிவான அத்தாட்சி அவர்களுக்கு இல்லாமல் அவர்கள் எங்களுடைய சமூகம் அல்லாஹ் அல்லாத கடவுள்களை கடவுளாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் ஆ உலாய் இவர்கள் இத்தகது எடுத்துக்கொண்டார்கள் மின் தூனிகி அவனை அன்றி யாரை அன்றி அவனை அன்றி என்றால் அல்லாவை அன்றி அவர்கள் எடுத்தார்கள் ஆலிஹா ஆலிஹாண்டா இலாகுடைய பன்மைத்தான் வேறு கடவுள்களை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் 
அவர்கள் கொண்டு வர வேண்டாமா பிசுல்தானின் பையின் தெளிவான அத்தாட்சி அவர்கள் கொண்டு வர வேண்டாமா இட்டு கட்டுபவனை விட மிக அநியாயக்காரன் யார் அலல்லாஹி அல்லாஹின் மீது கதிபா பொய்யை இட்டு கட்டுபவரை தவிர மிக அநியாயக்காரன் மிக மோசமானவன் யார் என்று அல்லாஹு தாலா அவனுடைய திருமறையிலே கேட் கேட்கின்றான் எனவே அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே யார் அவர்கள் அல்லாஹ் அல்லாதவைகளை கடவுளாக ஏற்றார்கள் ரப்பாக ஏற்றார்கள் ஆனால் அதற்குரிய எந்த விதமான தெளிவான ஆதாரத்தையும் அவர்கள் கொண்டு வரவில்லை அல்லாவின் மீது இட்டு கட்டினார்கள் அல்லாஹுக்கு மகன் இருக்கிறான் அல்லாஹு தாலாவுடைய அதாவது வானவர்கள் அல்லாஹு தாலாவுடைய பெண் மக்கள் இப்படியாக எல்லாம் அல்லாவின் மீது பல இட்டு கட்டுகளை கட்டினார்கள் இவர்களை விட அநியாயக்காரர்கள் யார் இருக்க முடியும் என்று அல்லாஹு சுபானு தாலா கேட்கின்றான் அந்த வாலிவர்கள் அந்த சமூகத்தை பார்த்து அவர்கள் சொல்கிறார்கள் பல்ஹுமுல்லாலி மூன் அவர்கள் அநியாயக்காரர்கள் காதிபூன் அவர்கள் பொய்யுரைக்கக்கூடியவர்கள் ஃபி கௌலிஹிம் அவருடைய வார்த்தைகளிலே அவர்கள் பொய் பேசுகிறார்கள் அவர்கள் அநியாயம் செய்கிறார்கள் அல்லாவின் மீது இட்டு கட்டுகிறார்கள் மேலும் அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் அவர்களையும் அல்லாவை தவிர அவர்கள் வணங்குபவற்றையும் விட்டு நீங்கள் விலகினால் அந்த அநியாயக்காரர்களை விட்டும் அவர்கள் வணங்கக்கூடிய அந்த தெய்வங்களை விட்டும் நீங்கள் விலகினால் குகையின் பால் நீங்கள் ஒதுங்கிக் கொள்ளுங்கள் யார் ஈமான் கொள்கிறாரோ நீங்கள் கவுக்குள்ளே வாருங்கள் குகைக்குள்ளே வாருங்கள் யார் அந்த அரசரையும் அந்த அரசர் வணங்கக்கூடிய அந்த கடவுள்களையும் நிராகரித்து விட்டு அதை விட்டு ஒதுங்கி யார் வருகிறார்களோ நீங்கள் இந்த குகைக்குள்ளே வாருங்கள் என் சுர்லக்கும் ரப்புக்கும் ரஹ்மத்திகி உங்களுடைய இறைவன் அவனுடைய அருளில் இருந்து உங்களுக்கு விசாலமாக கொடுப்பான் எப்படியான ஈமான் அந்த வாலிபருடைய ஈமான் எப்படி அவர்கள் பகிரங்கமாக அழைப்பு விடுகிறார்கள் அந்த சமூகத்துக்கு பார்த்து சொல்கிறார்கள் நீங்கள் அல்லாவின் மீது நீங்கள் இட்டு கட்டிருக்கிறீர்கள் இதைவிட ஒரு மிகப்பெரிய அநியாயம் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் அல்லாவின் மீது பொய்யுரைக்கிறீர்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே அநியாயம் செய்து கொள்கிறீர்கள் இந்த கடவுள்கள் கடவுள் கிடையாது எனவே இந்த அரசனை விட்டு இந்த கடவுள்களை விட்டு நீங்கள் ஈமான் கொண்டால் இந்த ககுப்புக்குள்ளே வாருங்கள் இந்த குகைக்குள்ளே வாருங்கள் அந்த குகைக்குள்ள எதுவுமே இல்லை ஆனால் என்ன சொல்கிறார்கள் உங்களுக்கு அல்லாஹு தாலா விசாலமாக கொடுப்பான் ரப்புக்கும் உங்களுடைய ரப்பு மிர் ரஹ்மத் அவனுடைய அருள் இருந்து விசாலமாக கொடுப்பான் மேலும் உங்களுக்கு அவன் எளிதாக தருவான் மின் அம்ரிக்கும் உங்களுடைய காரியங்கள் நின்று அல்லாஹு தாலா எளிதை தருவான் மிர்பகா அத்தியாவசிய தேவைகளை அல்லாஹு சுபானு தாலா உங்களுக்கு எளிதாக ஆக்கி தருவான் என்று அந்த வாலிபர்கள் அந்த சமூகத்தை கூப்பிடுகின்றது அந்த சமூகத்திலே இருக்கக்கூடிய ஈமான் கொண்டவர்களை அழைக்கின்றது எனவே அழைத்துத்தான் இந்த வாலிபர்கள் அந்த கஹுப்புக்குள்ளே செல்கிறார்கள் அந்த குகைக்குள்ளே செல்கிறார்கள் ஈமானோடு செல்கிறார்கள் அல்லாவின் மீது உண்டான பரிபூர்ணமான நம்பிக்கையோடு செல்கிறார்கள் அல்லாஹ் எங்களை பாதுகாப்பான் என்ற நம்பிக்கையோடு செல்கிறார்கள் வேறு எந்த நம்பிக்கை மேலிடத்திலே இருக்கவில்லை அல்லாவை மாத்திரம் நம்பினார்கள் அல்லாஹு தாலா அவர்களை உதவி செய்கின்றான் அல்லாஹு தாலா அவர்களை மிக மிக இலவுவாக அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு உதவி செய்கின்றான் அவருடைய காதிலே அடிக்கின்றான் அவருடைய தூக்கத்தை கொண்டு அவருடைய காதிலே அவர்களை அடிக்கின்றான் மிக பல வருட காலமாக அவர்களை அந்த தூக்கத்திலே அல்லாஹு தாலா ஆழ்த்தி விடுகின்றான் அல்லாஹு தாலா அவர்களை வலதாகவும் இடதாகவும் அல்லாஹு தாலா அவர்களை புரட்டுகின்றான் அவர்களை சூரியன் கடந்து உதிக்கின்றது மறையும் பொழுதும் அவர்களை தாண்டி செல்கின்றது படியாக அல்லாஹு தாலா அந்த கஹுவாசிகளை அந்த குகைவாசிகளை அல்லாஹ்வின் மீது கொண்ட நம்பிக்கையின் காரணமாக அல்லாஹு தாலா அவர்களை பாதுகாக்கின்றான் எனவே அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே அன்பிற்குரிய தாய்மார்களே இந்த சூரா கஹுஃபிலே முதலாவதாக எமக்கு படிப்பினை ஊட்டக்கூடிய செய்தி எங்களுடைய ஈமான் எங்களுடைய ஈமானை நாம் உரசி பார்க்க வேண்டும் எங்களுடைய ஈமானிலே சில சில சிறிய சிறிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வரும் பொழுது எங்களுடைய ஈமான் எங்கே செல்கின்றது 
ஒரு நோய் நொடி வரும் பொழுது தீராததை போன்ற ஒரு வருத்தம் வரும் பொழுது ஒரு கஷ்டம் வரும் பொழுது ஒரு சிரமம் வரும் பொழுது நாங்கள் அல்லாவிடத்திலே கையேந்துகின்றோமா அல்லாவிடத்திலே இருக்கிறோம் ஏந்துகின்றோமா அல்லது எங்களுக்கு ஒரு கடன் தொல்லை வரும் பொழுது அல்லது வேறு வேறு உலகளாவிய ரீதியிலே எமக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் பொழுது எங்களுடைய தொழில்களில் எங்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது எங்களுடைய குடும்பத்திலே எங்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் பொழுது இந்த ஈமான் எங்களுடைய உள்ளத்திலே வருகின்றனவா அவ்வாவிடத்திலே நாம் இரண்டு ரக்காத்துகள் தொழுது விட்டு எங்களுடைய காரியத்தை அல்லாவிடத்திலே நாம் ஒப்படைகின்றோமா அல்லது ஈமான்லே நாம் தடுமாறுகின்றோமா குழந்தை பாக்கியம் ஒருவருக்கு கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் இந்த குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியவன் யார் அந்த படைத்த அல்லாஹ் அந்த ஈமான்களை எல்லாம் படிப்பாட்டக்கூடிய செய்தித்தான் இந்த கஹுவாசிகளுடைய செய்தியாக இருக்கிறது அந்த எத்தனையோ குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களை நாம் பார்க்கின்றோம் ஈமானை அடகு வைத்து விடுகிறார்கள் ஈமானை இழந்து விடுகிறார்கள் ஜியாரங்களுக்கு செல்கிறார்கள் அஜிமேரி என்று செல்கிறார்கள் அந்த கபுரி என்று செல்கிறார்கள் இந்த கபுரி என்று செல்கிறார்கள் சூனிய காரகிடத்திலே செல்கிறார்கள் சாசியர் காரகிடத்திலே செல்கிறார்கள் சென்று அவருடைய ஈமானை இழந்து விடக்கூடிய நிலையை பார்க்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் மிகவும் வயது சென்றவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுத்தான் ஆண் தீண்டாமல் அல்லாஹு தாலா குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுத்தான் இந்த வரலாறுகளை எல்லாம் அல்லாஹ் எமக்கு ஏன் சொல்கிறான் என்றால் எங்களுடைய ஈமான் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே தாய்மார்களே இந்த கஹபுடைய அத்தையா அத்தியாயத்திலே முதலாவதாக நாம் படிப்பனை பெறக்கூடிய ஒரு மிக பெரும் பாடம் தான் ஈமானிலே ஏற்படக்கூடிய பித்தனா ஈமானிலே ஏற்படக்கூடிய பித்தனாவிலே இருந்து இந்த சகா இந்த வாலிபர்கள் எப்படி தங்களுடைய ஈமானை பாதுகாத்து கொண்டார்கள் அல்லாவின் மீது ஈமான் கொண்டவர்களை அல்லாஹு தாலா எப்படி பாதுகாத்தான் என்பதை தனி அழகாகவும் தெளிவாகவும் அல்லாஹு சுபானு தாலா இந்த சூறா கஹபிலே சொல்கின்றான் ஆகவே அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இன்றைய பாடத்தை இத்தோடு நாங்கள் நிறுத்திக் கொள்வோம் இன்ஷா அல்லா அடுத்த வாரம் இதனுடைய தொடர்ச்சியை பார்ப்போம் இன்ஷா அல்லா தொடர்ந்து அடுத்த வகுப்பு இன்ஷா அல்லா நடைபெறும்